안녕하세요 컬러 스케일의 블루입니다 오늘은 좀 특별한 분을 모셨는데요 아마 애플 키노트까지 챙겨보시는 분들은 익숙한 얼굴이실 수도 있어요 애플의 아이폰 마케팅 VP 카이앤 드레스님입니다 Hello everyone, my name is Kyan Drans and I'm part of the worldwide product marketing team at Apple in charge of iPhone and I'm so happy to be here today. 이렇게 중요한 분을 모셨으니까 평소에는 듣기 어려운 이야기들 오늘 좀더 깊게 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다. 자 그러면 바로 본론으로 들어가서 가장 관심이 있고 궁금하게 여기는 부분이 크게 세 가지 정도인데 하나가 이제 아이폰의 디스플레이 품질이고요 그리고 두 번째가 아이폰의 어플리케이션 프로세서의 성능 마지막이 이제 카메라에 대한 부분인데 물론 당연히 모든 게다 이제 굉장히 중요한 컴포넌트고 서로 유기적으로 얽혀서 동작하는 거라고 답변을 주시겠지만 그럼에도 불구하고 여기서 정말 조금이라도 더 중요하게 생각하는 부분이 있다 그런 게 있다면 혹시 뭐를 뽑을 수 있을까요? That's so hard. That's like <laughs> asking us to choose with, between our children, right? Uh, so certainly we have many users who benefit from all three of them. Everything that you do all the time, you view through the display. That is the window to what you do on the device, right? We know users depend on iPhone every day to capture their precious memories with mm -hmm. photos and videos, and that's the camera. But on the other hand, the chip, the A17 Pro, that powers almost every interaction mm -hmm. on your iPhone from uh, being able to take those photos and videos, uh, being able to power the display, and of course to play a lot of games and run a lot of applications. So some people might, I'm sure our silicon team would say <laughs> the chip is the most important part of it, but then I'd have to go ask our camera and display teams and of course everyone else that puts together such an incredible iPhone at the end of the day. 답변 주신 것 중에 실리콘 칩에 대한 비중이 가장 높았던 것 같아서 성능에 대해서 먼저 질문을 좀 드려 보겠습니다. Sure, I'm happy to talk about the A17 Pro. Uh, this chip in Apple Silicon actually marks the beginning of a new chapter for Apple Silicon. It's the first 3 nanometer chip in the industry, and it has a lot of enhancements throughout to bring even more Pro capabilities to iPhone, including the 7 Pro camera lenses mm -hmm. and all the computational photography. And of course, it also brings performance gains and mobile games and gaming generally not ever possible before in a smartphone. Now, I know you're excited about gaming, so let me talk a little bit more about the new breakthrough GPU design. This is an Apple-designed uh, shader architecture GPU. Um, it is actually the biggest redesign in GPU history for our silicon chips, and it really brings next-level performance and workloads, not just for mobile devices, but for things really reserved for desktops as well. And it's truly a pro-class GPU that allows us to do even more for iPhone 15 Pro. 이번에 A17 Pro에 들어간 GPU가 경쟁사에 들어간 GPU에 비해서 전통적인 모바일 GPU 성능을 측정하는 형식의 워크로드에서 뒤처진다 이런 평가를 받았었는데 애플이 이제 새로운 GPU 디자인의 중점을 전통적인 모바일 게임 워크로드를 넘어서 좀 PC 게임에 가까운 트리플 A 게임이나 프로 앱들에 맞게 최적화를 하면서 이런 변화가 생긴 것 같은데 um, It's a really good insight that you pointed out and that's one of the advantages of how we approach silicon design You know, we have the same teams looking at designing our M series chip looking at our A series chip, and we're able to share a lot of the technology and innovation. So if you may have noticed with M3, we talked about dynamic caching, which is a breakthrough GPU technology that we also have in the same A17 Pro chip. And this is great for game developers because it's transparent to them. They can focus on creating incredible graphics and not worry so much about memory utilization in their development. And then from rendering, we have so many capabilities. We have mesh shading acceleration, mm. the hardware accelerated ray tracing, and this is also coupled with the software Metal FX framework, um, the Metal FX upscaling, which was previously only available on Mac and iPad. 잠깐 여기서 기술적인 부분에 대해서 살짝 부연 설명을 드리겠습니다. GPU는 용량이 큰 메인 메모리 말고도 코어 안에 굉장히 작고 굉장히 빠른 온칩 메모리들을 가지고 있습니다. 그런데 온칩 메모리 용량이 부족하면 GPU 코어가 자기 능력을 100% 활용하지 못할 수 있거든요. 그렇다고 온칩 메모리를 무작정 늘리자니 들어가는 자원 대비 성능 향상이 너무 낮아요. A17 Pro와 M3에 들어간 새로운 GPU 아키텍처는 여기저기 나눠져 있던 온칩 메모리를 한 군데로 모아서 한꺼번에 관리합니다. 
온칩 메모리를 더 효율적으로 사용할 수 있고요. 거기다가 원래 온칩 메모리는 프로그램이 달라는 대로 용량을 그대로 줘버리는 구조였는데 이제는 하드웨어가 메모리 앞에서 딱 가로막고 서가지고 실제로 쓰는 만큼만 메모리 공간을 할당합니다. 훨씬 효율적으로 공간을 활용할 수 있겠죠. 온칩 메모리 용량 부족 때문에 GPU 성능을 100% 발휘하지 못하던 상황이 있었다면 이런 문제가 해결될 거고요. GPU 안에 들어가 있는 계산기 자체의 능력도 더 좋아졌는데 원래 애플 GPU에 들어간 계산기는 한 번에 한 종류 연산만 할수 있었습니다. 그런데 새 애플 GPU의 계산기 여러 가지 종류의 연산을 동시에 소행할 수 있어요. 한 종류 연산만 주구장창 계속 들어올 때는 성능 향상이 없겠지만 다양한 종류의 연산이 섞여서 들어올 때는 성능이 올라가는 겁니다. 제가 최근에 아이폰 GPU 성능 향상이 더딘 이유를 고성능 컴퓨터랑 스마트폰 완전히 다른 성격의 플랫폼을 동시에 구동해야 되기 때문이다 이렇게 분석한 바 있는데요. 그러면 여기서 생기는 의문 왜 아이폰에 특화된 GPU랑 맥에 특화된 GPU를 나누지 않느냐 지금까지는 그냥 엔지니어링 리소스가 부족하기 때문에 라고만 생각을 했었는데 여기다가 애플 플랫폼으로 더 많은 트리플 A 게임을 가져오기 위한 전략이다 라는 이유도 포함을 시켜야 될것 같아요 지난 6월에 애플의 게임 포팅 툴킷에 대해서 소개해드린 적이 있는데 메탈3랑 애플 실리콘이 이제 웬만한 데스크톱 GPU 기능들, 다이렉텍스 기능들 다 지원하니까 여러분 옛날에 그 맥이 아닙니다. 이제 게임 좀 옮겨오세요 정도라고 생각을 했었거든요. 근데 사실 맥 사용자가 얼마 안 되니까 이게 게임 개발자들에게 얼마나 어그로가 끌릴지 요거는 좀 의문스럽다 이렇게 얘기를 했었는데 이게 단순히 맥으로 트리플 A 게임 좀 옮겨오세요가 아니고 엄청나게 많이 팔린 아이폰, 아이패드를 포함하는 애플 생태계로 트리플 A 게임을 옮겨오세요가 되면 얘기가 좀 다르죠. 그리고 이게 말이 되려면 아이폰부터 맥까지 똑같은 GPU 아키텍처를 지원하는 편이 좋겠죠. 자 그러면 카이엔의 이야기 계속 들어봅시다. But to your point, we brought that over to accelerate console gaming development for iPhone 15 Pro. Um, so a lot of these things working together uh, really enable developers to have those full fidelity assets, high quality rendering, the same thing that you would have in modern game development needed for graphics and compute pipelines for, you know, console level games. And of course, you're already seeing the benefit of playing Resident Evil Village on your iPhone 15 Pro. 이제 하드웨어에 대한 부분은 충분히 들은 것 같으니까 약간 다른 얘기를 좀 해보자면 애플이 사실 게임 시장을 공략하기 위해서 다양한 시도들을 했었잖아요. 사실 이제 고그 시도들이 이제 완벽하게 성공적이었다. 이렇게 평가를 받지는 못하는 것 같아요. 이거를 위한 정책적인 노력들이 이루어지고 있나요? Yeah, well, one of the great things is we see iPhone as the best mobile gaming platform for a lot of the reasons. We have the great distribution available through App Store and Apple Arcade that's very convenient for our users. We have the incredible Super Retina XDR display with ProMotion um, that also enables us to match the refresh rates to the gameplay. We have smarter uh, chemistry, great connectivity, and with Bluetooth support and USB-C now, We even support the dedicated game controllers, either wirelessly or connecting through USB-C, so you can have that dedicated play experience on your, on your device at the same time. And certainly we are reaching out to more of these um, types of titles. We have Resident Evil Village, which you're already playing, and we also have Resident Village 4. as well as Death Stranding, and then in early 24, you're going to have the Assassin's Creed Mirage mm -hmm. franchise coming. So these are very popular, very well-known, graphically beautiful games that are committed to bringing those titles to iPhone 15 Pro because of the incredible A17 Pro chip and the mobile platform that we have. And it doesn't mean that we still don't have great mobile titles, right? So you have Genshin Impact, which updated for Metal FX upscaling already. Um, you've got h u n g h a i Star Rail also being updated this month to support even better graphics. They've got volumetric fog, they have screen reflections, they have better water reflections, better depth of field that they're bringing an update into their game. And of course, you're going to see other titles that use ray tracing, um, like Diablo Immortal in 24. As you can see, we laid the foundation with A17 Pro and all the elements that we built in to accelerate this kind of console-level game 
development. And so this is really a very exciting new chapter, as I said, and we're excited to see other developers bring their titles and hopefully game players like yourself really enjoying them. 사실 저기서 지금 저희를 찍고 있는 카메라들이 아이폰 15 프로들이잖아요. 그래서 이런 카메라 기능 관련해서 질문을 좀 드리고 싶었는데 시간이 부족해서 좀 아쉽고 이렇게 애플의 VP 카이엔 드레스님 모시고 이야기를 나눠봤는데요. 혹시 한국 유저들에게 마지막으로 하고 싶은 한마디 부탁드리겠습니다. Well, thank you so much for all of your enjoyment of our products. Uh, we really appreciate everything that you do uh, and that you're enjoying the iPhone 15 Pro and that we hope that you can continue um, in, in taking great photographs, playing all the games that you love, and we really appreciate it and we look forward to hearing more from you. Thank you, I really enjoyed your enthusiasm. Well, thank you so much, appreciate your questions.